这是我们的 CEO 王娟，王总。王总你好。嗯，坐吧。除了简单的动动手指在网上搜了搜我的座右铭之外，还有哪些？说来听听。不仅是动动手指那么简单，去任何一家公司面试之前呢，我都会做些功课。安盛的主页打开，上面就有关于王总的介绍。我认为要了解一家公司，这是最基本的，也是出于对这家公司的尊重。除了上网搜索呢，我还实地考察了一下，安盛广场现在的外立面已经老化了，电梯的设计呢也不符合人体动线，保安保洁的工作也是相当不足。这些问题都好解决，最难的问题不在这儿。继续。我个人认为，要依托本土优势，增强客户体验。要给了客户一个明明可以在电商购买便宜百分之二十，却一定要在实体店购买的理由，要给到客户电商无法给予的体验感和存在感。所以，我认为安盛之所以走下坡路，应该是定位的问题。为什么选择上海？因为上海是个国际大都市。少说这些假大空的东西，我们的 HR 听的已经很多了，直接点。不想过一眼望到头的人生。不想重复一成不变的日子。大学本科。嗯。毕业之后有三年的时间一直待在老家，既然不想过一眼望得到头的日子，为什么不是一毕业就出来闯一闯？因为家里的裁缝铺需要帮忙，而且我父亲的身体也不是很好。一二年七月到一六年六月，就读于东明大学工商管理系，但你取得学位的日期是今年，为什么会这样？按照常理来说，已经有一个名牌大学的专业了，社会进修应该选择其他专业，或者是同专业更高级别的，比如说硕士研究生。毕业证书和学士学位证书呢？请提交一下。我只有东明大学的结业证书，这是怎么回事？我在明大只有结业证书，是后来参加自学考试才拿到本科学历的。获奖证书这么多，本科四年就只落了个结业，成绩这么优秀，应该不是学分不够之类的原因。那么，到底是为了什么？是是。你们都是干什么吃的？背调都不做吗？王总，请您等一下。苏沫，你怎么追到这儿来了？能不能听我解释一下？王总现在很忙。
，我没有毕业，是因为前男友。为了帮我喜欢的男人顺利过关，我顶上了作弊的名头。无论你们怎么鄙视我，这都是我没有拿到毕业证书的原因。我知道，我的人生犯了一个极其愚蠢的错误。握着一手烂到不行的牌来到上海，我就是不想一辈子为这个错误买单。能不能再给我一次机会，让我推倒重来？知道你的牌为什么这么烂吗？因为作假是你的致命伤，以前是，现在也是。作为柜姐，你很专业，但大学考试这样的失误太说不过去。如果你说的故事是真的，那只能说明你蠢；如果是为了男人去顶包，那只能说明你蠢上加蠢。对于那个 CEO 的愤怒，不是因为他的指责毫无根据，而是因为他的批评一针见血。没错，蠢上加蠢的决定让我失去了九八五大学的毕业证书，失去了成为这些白领的机会。可我没有时间再对晦涩的过往念念不忘。高精尖扎堆的魔都，只有为梦想拼尽全力，才能够看起来毫不费力。琼姐，今晚八点，你来我家。琼姐，我真的差点被你害死，你这是简历造假，你知道吗？琼姐，我没有造假，我确实在明大读了四年，而且我也有本科证。那也是故意混淆视听。名牌大学读了四年，你却拿一个自考的毕业证书，你真的 HR 是吃素的？后来还跑去跟王总解释，说什么呢？你要觉得没错，你就继续这么干，看哪家公司还会要你。琼姐，那我现在该怎么办？你等一下，班主任又微信我。天哪，怎么都赶一块了？是学校有什么新任务吗？哎呀，是啊，什么科技级海报评选，明天就要交，我还有报告要写呢，哪有时间弄这个呀？啊，天哪！要不让我来试试吧？你啊，终于弄完了，我这儿也好了。嗯，我看一下。啊，有什么地方要改的吗？看看，不错呀、啊，不需要改什么，明天直接交就行了。知道吗？现在老师啊，哪是给学生留作业啊，就是给家长留作业。是呀、啊，重要的都是表面功夫。就像我，即使成绩比那些拿到毕业证书的人优秀，没有一张证书也不会得到别人的承认。给人顶包，不是编的，不是。其实你最大的问题不是白天在安盛翻车，而是关系到你以后去其他公司面试的问题。这话怎么说呢？我除了把你简历给我们公司以外，我还给了其他的朋友。真的，谢谢琼姐。先别高兴，这家公司呢特别谨慎。你还没有去面试，他们就已经做了背调。你的前公司说你因为客户投诉被炒的，所以他们把你删除掉了。我也真是恨死了，到现在只能打碎牙齿和血吞。那个客户来店里买东西，和正牌正巧碰上了。我当时大概脑子也是被门挤了，就把 POS 机拿给那个什么尚总，害那个女客户差点暴露，他就投诉了我。尚总，啊，你等一下，你看看，你看看是不是这个女孩？是不是她？对呀、啊，就是他。他是你朋友啊？是啊，我朋友亲亲。啊，哎呀，还是我跟他说你们店的衣服不错，让他抽空去看一下
，谁知道搞出这么多的事情啊？哎，有这么个投诉，只要用人单位作弊掉，你就完了。那怎么办，从警？我是不是要回老家了？那倒不至于，这亲戚我还是了解的。他虽然浑身带刺儿，但是心还是挺软的。有机会我介绍你们认识认识，你跟他说几句好话，让他把投诉撤下来，应该管用的。从姐，我是真的必须马上要找到工作，咱们事不宜迟，就明天吧。明天不行，明天我一堆工作呢。明天如果你时间不行，我可以自己去找他。也行啊。嗯。老同学，好久不见，别来无恙，师哥，你还是这么喜欢来这儿啊？我给你带了幅丢了的宝画。回头送给你。你还记得我这点爱好？哦，对了，今年拍卖的《雨前茶王》，我给你留了半截，本来想寄给你，没想到你连招呼都没打一声就回国了。你在安盛动静搞得挺大的，有吗？我倒是没觉得。啊，可能出国这么些年，风浪见多了。是啊，你是龙游四海。不像我，就算把家科变成商业地产的龙头，也只是在上海滩瞎扑通的小鱼小虾。哎，谦虚了。葛爱玲的婚礼定在哪天？别再等了，人家对你帮助挺大，得好好把握机会。我们的感情一直很好。嗯。对了，我听说安盛在想几家外资银行追加贷款，是不是遇到什么困难？没有困难。贷款嘛，常规操作。安盛现在上下一条心，一切都很顺利。啊，一条心就好。对了，思维在我这儿，要不要一起？不了，和同班同学约好了，你照顾好我弟就行。这个当然。那我们下次再约。好，多喝几杯。这王居安刚回国，他的路子还没摸清楚。只要他出点岔子，张亚楠的雷厉风行一定会替他出局。到时候安盛广场不还是要卖吗？以王居安的性格，能出什么岔子、啊，哥？事在人为。啊？进来。莫小姐，尚总。不好意思打扰了，你不是那个柜姐吗？对，我叫苏沫，今天我来就是想向你解释一下那天的误会。不是，你怎么知道我姓什么呀？哎，你怎么能找到这儿来呢？是从姐告诉我的。从容，苏沫来找你了吗？得饶人处且饶人，差不多就可以了。你当积德，他当运气。明天晚饭我请。嗯你认识从容啊？是。莫小姐，那天是我太冒失了，我向您道歉，请您撤回那个投诉。你这种态度是来道歉的还是来逼供的？被你坑的不光是青青，还有我。莫小姐，尚总，请接受我真诚的道歉，对不起。这诚意，不是光用嘴说的吧？是啊，那就让我看看你的诚意吧。哎，苏小姐是吧？哎，敬尚总一杯吧。好，我就用这杯酒向莫小姐和尚总道歉。
看，人家苏小姐是爽快的人。莫小姐，因为你的投诉，我不但奖金泡汤丢了工作，就连面试新的工作，现在也非常的被动。请你一定要撤销那个投诉啊！我可没听说过投诉还能撤销的。哎呀，得饶人处且饶人，就不要为难他了吧。哎，王总。你既然觉得这姑娘这么好，那你们安设给人家收了呗，正好解决了人家工作的问题，一举两得，多好呀！安设？对啊，你还不知道吧？坐在你面前的这位可是大名鼎鼎的安设副总裁王思威王总。可以啊，你直接把你的简历给我就好了。我去安设面试过了，但是被拒了。没关系，我给 HR 说一下，这个面子肯定会给我的。拒我的不是 HR， 是另外一个王总。王居安，看来我们都是吃了他的亏啊！哎呀，真是同病相怜啊，苏小姐！来来来来来，再敬你一杯。同是天涯沦落人，干了。这是我们我们同学是什么？第一个呀！可以可以可以，来吧！可以可以可以，干了啊！来。哎，大家停一停，来来来来来，我们下一个环节是不是应该轮流敬一下老王？哎哎哎，今天可是老同学叙旧啊，你们可不能只惯我一个人啊！没没没，你都回上海了，不住家里住的会所，不知道。我们以为你要干什么？哎，不不不，这你就不懂了。老王是有品味、有生活的男人。行了，行了，行了，行了，你们可都别想歪了啊！我这次回来的很突然，没有通知家里，家里需要收拾。收拾好了，我自然就搬回去了。尚总，我看这误会已经解释的差不多了，我想先回去了。别着急呀、啊，你怎么着也要等王总回来再走吧？是啊，你等他回来打个招呼再走吧。来来来，继续喝，继续喝。王总，我不胜酒力，我想先走了。别呀、啊，这才哪儿到哪儿。苏小姐酒量这么好，喝酒这么爽快，今天啊，这个朋友我是交定了。你们要喝到几点？我跟思维一块儿有点事儿，要不你先回去。是啊，你先回去吧，叫个代驾。你不早说，我有司机，少喝点啊。好吧。王总，多喝点啊。来，苏小姐，来，干了
行不行？行不行？行不行？起来吧！干、啊、你干什么？别拽我衣服！哎，你干什么？你干什么呀？我干什么？你看清楚一点，你在哪儿？你怎么进来的？我我怎么进来的？我我怎么我想不起来了？<笑>想不起来了，偷偷摸摸进来的呗。王娟。我跟你说，这事儿给你赔完，跟我没完，那还有没有天理了？穿上衣服，赶紧走。别敬酒不吃吃罚酒啊！趁我没有报警之前，赶紧把门开开，快点！我跟你说，这事儿给你没完。小两口床头打架，床尾和。先生，晚安。晚安。开门！开门！你现在给我一个电话到前台，你们安盛明天热搜第一。你想干什么？我要干什么？我告诉你，我现在我要出去，我我立刻就把门打开了，你不要趁机乱来。我刚刚就把定位发给家里人了，他们都知道我在这儿。如果你对我有什么不轨行为的话，你要负法律责任的。少废话，赶快开门！你往后退，你别过来，往后退，后退，站好，别过来啊！哎，啊，啊，你你啊！怎么了？脸色这么差，昨晚进行的不顺利吗？我简直倒了血霉了！发生什么了？这事跟你没关，我不想让你牵扯进来。你把你那个朋友的联系方式给我。你是说莫卫青吗？嗯，你们俩还没说清楚啊？正好他一会儿过来找我吃饭，你们俩可以单面聊一下。他要来的，马上过来。蓉姐，你忙完没有啊？来的正好啊。怎么又是你啊？我为什么上哪都能碰见你这个扫把星？不想看到我是吗？是不是心虚呢？我有什么好心虚的？昨天晚上丢人的事你又不是我，昨天晚上的事你果然知道发生了什么？哎呀，等等，说清楚，等等，你别吵了好不好？到底发生什么事情？你让他说，我有什么好说的？不就是喝酒吗？少来了，把我送进王娟房间的事，你到底有没有份？把你送到王娟房间？你和王思薇的哥哥王居安待了一晚上，你少血口喷人。我就莫名其妙躺在他的床上了，但是我们两个什么都没发生。那你怎么去他床上的？这是要问你啊，跟我无关，我什么都不知道。你那个尚总和王思薇一唱一和，使劲灌我酒，你敢说你什么都不知道？你们能不能小点声啊？喝酒的事情我知道，可是后来我走了，剩下的事情我什么都不知道。你别这样抵赖，你就承认吧。你们就是故意给我和王娟下套，我在你们眼里就是可以随意利用、随意玩弄的工具。松吧。你先冷静一下，青青已经说了，她什么都不知道。丛姐，你为什么要向着她说话？难道你们是传统仪器的？我们认识不止一两天了吧？你就这么看我，就是因为认识这么久了，你就不能为我说句公道话吗？好，我就说一句公道话。我了解青青的为人，她不会撒谎。既然她说了提前离开了，那就是提前离开了。不会撒谎，不会撒谎怎么跟人当小三儿？第一次见面的时候，她还说她是尚总的秘书呢。不会撒谎。你这个人，这这两回事啊？怎么都两回事了？行了，最好就事论事，别揭人家伤疤。我什么伤疤？你到底还是向着他？我不是向着他，我是相信他。如果青青真的是帮凶的话，你怎么骂他都可以，但是要有证据。我不会无凭无据的去怀疑我多年的朋友，所以你就怀疑我
。我不怀疑你说的事情真的发生了，所以我建议你去报警。但是我提醒你，报警也需要证据。你与其在这里发泄情绪、无端的指责别人，还不如去做点有用的事情。苏沫，好，我现在就去找证据。吓死我了！他这个人这么凶的，吓死我了！幸好有你在。昨天晚上他被尚成和王思薇灌了酒。对啊，一杯接一杯的，拦都拦不住。后来呢？后来我就走了呀。你知道我的，我不喜欢陪他有这种应酬，我就先回去了。那尚成呢？他留下来了呀。他跟他们还有什么事情要谈的？你怀疑尚纯啊？不可能，尚纯和王俊安没有什么关系的。我跟你说，一定是王思薇，就是那小子阴得很，以后他的局我再也不去了。那什么乱七八糟的呀？看来这兄弟俩的争斗没那么简单。哎，这事儿你可千万别说出去啊！二不会了，我是那种人吗？哎，快走快走。回家下载低血糖尿出来了，吃饭去吧。哎，你们吵的头都疼了，好吗？我快，哎，走。开玩笑，我们这儿都是很重要的客人，怎么能让一个外人随便查监控呢？连客人的隐私权都保护不了，那我们还能不能做生意啊？那我的权益呢？打着保护隐私权的幌子就可以藏污纳垢了？哎，话可不能这么说，我们都是守法公民，只要警察拿着搜索令来，就可以看监控。但你一个普通老百姓，有什么执法的权利啊？没有监控的证据，我就报不了案；没有警方的介入，就看不了监控，这不是悖论吗？那当然不是了。如果你在我们会所受了伤或者受了侵犯，那你可以到医院去做检查，拿着权威的检查报告一样可以报案，何必来为难我们呢？我虽然没有受到侵犯，但是莫名其妙的就被丢到一个别的男人的房间里面，这不是犯罪吗？没有被侵犯，你激动什么呀？搞错房间也不是没有可能的呀，可能是我们搞错了，把房间开重了，那也有可能是你自己搞错了，走进别人房间去了。反正你也没什么损失，这最多只能是失误，怎么能说是犯罪呢？经理，我们都查过了，储存视频的硬盘坏了，内层的监控都没了。哟，这可真不巧，你也听到了，监控都没了，就算你拿着法院的搜查令来也没用了。我劝你还是别折腾了。啊，行了行了，快走吧！别碰我！是人啊！啊，快走吧！会所监控的硬盘坏了，那天晚上所有视频数据全部丢失。我出来的时候还碰见一个二十多岁的姑娘，她居然也在问监控的事，但根本就没人理她。我就是实话实说嘛，这年头，猪都涨价了，凭什么饭钱不涨？一千，来上海多久了？一千，就他那饭量，能吃得了多少啊？就是多双筷子的事儿，你干嘛那么斤斤计较嘛？而且，他毒也大，不经常在家里吃饭。哎，我说不好听点，就咱们这个家呀、啊。买菜做饭、打扫卫生，他也没少做。你，人家就是半个保姆嘛。哎，你这顶帽子扣下来，我可吃不消啊！谁把他当保姆了？我姐夫这次手术至少得七八万。你这个时候让我怎么去开这个口？哎，干什么？我嫁给你，又没嫁给你们家。一个两个都拎不清，还逼着我自己去，好笑啊！那上海随便租个房子，不带装修的至少两千。他不晓得，一种上人真是，哎呦，哎呦！好，好，好，过段时间啊，我来提，你别伤了和气，算我求你了，行吗？这还差不多。哎，顶多一个月啊，不许再拖了，晓得吧？轻点儿，轻点儿声，这老房子了，隔音差，别让那边听见了。哎呦，干嘛？你轻一点儿。你这会儿叫他听了。
我出来的时候，还碰见一个二十多岁的姑娘，她居然也在问你监控的事，但根本就没人理她。哎，照你这么说，还是我做的过分了。这世界上呢，有两种事情啊，是再生气也不能做的：一是断人财路，二是拆人意。丁远，哎呀，没有什么不能说的，我什么情况，你最清楚了。放心，我有数的。那就好神需要帮忙吗？你弄的？怎么可能是我弄的？不是你，还会有谁这么无聊？你别冤枉我，我谁看见了？我看见了。姐，你来了。姐，姐姐你好，我是王姐，是朱生的同桌。姐姐你长得真好看。这身材，这比例，简直跟朱生一模一样。你别拍马屁了，姐，你来的正好，我想跟老师申请换座位。换座位，坐的好好的，为什么要换？你还要问为什么？姐，我再跟他继续同桌下去，我的成绩肯定会受影响。这个人上课专门讲话缠着他，刚还把我的自行车搞成这样。嗯，不是，车是这样的，我看你腿那么长，这个座位又这么矮，我就想帮你调一下这个车的比例，没想到调着调着你就来了。不过没关系。今天有司机接我，我送你回家。不用，我还要帮王老师做事。你别着急，我一会儿去找王老师。姐，赶紧走吧，家长会要开始了。哎，今天你怎么来了？你放心，我一定帮你把座位调好不错。各位家长，大家好啊！我们的时间差不多了。现在就准备开始。这一次啊，我们班的模拟考成绩已经出来了。这次模拟考呢？对不起，老师，我迟到了。进来吧。你是谁的家长？王姐。王姐的家长。快去坐吧
。家长会的时间早就通知了，希望下次呢一定要准时。不好意思，麻烦请你不要打扰。王警家长，请赶快坐下。各位家长，这次模拟考的成绩呢，已经出来了。我们班呢，是一如既往的稳定。什么叫稳定呢？就是优秀的依旧是拔尖，而差的不会连年龄都造假了吧？一位数学只考了四十九分的同学，硬生生把我们班的平均分拉低了好几分，一百五十分的。你可以有，我为什么不能有？我你就是用左手考，他也不至于考出这样的分数。原来他就是那个四十九分学生的家长。我们学校呢，虽然是公办，没有什么劝退，但是学习呢是自己的，前途也是自己的。希望家长能够引起重视，最后再努力冲刺一把。在这里啊，我依旧要表扬我们班的钟生同学。钟生同学呢，考得非常好。不仅总分是班级的第一，也是年级的第三。接下来，我把每一科的平均分报一下，大家都把纸和笔拿出来记一记啊。错误写反面吧。语文平均分是一百二十八，数学平均分是一百二十九，英语的平均分呢是一百三十五。大家都知道啊。好记性不如烂笔头。是百分之。你写完了能进五用吗？这呢，不能。也是家校共同努力的结果。我也很清楚，这个时候呢，是家长和学生最有压力的时候，也是最关键的时候。来开家长会呢，就不要玩手机了。我。身教大于言传。如果家长自己都管不好自己，怎么可能管教得好孩子呢？看看吧。哎王浅哥哥，哎哎，老师，我在听。这才半个学期，我就没收了这么一大堆乱七八糟的东西。今天啊，正好你过来，顺便呢，都带回去。哎，我的建议是，锁进抽屉，不到高考结束啊，不要给他。老师您放心，不用等到高考结束，今天我拿回去就都给他烧了。这倒不用这么极端啊，王简这个孩子呢，人不笨，就是啊，心思根本不在学习上面。是是是，还有几个月就要高考了，你要是再不努力学习，到时候哭都来不及。是，老师您教训的是，这周结束以后啊，我就不让他住校了。为什么？哪儿那么多为什么？回家住，在我眼皮底下，我看他怎么折腾。王简。你这个哥哥
，倒是跟上次那个不太一样。啊，就是高了点嘛，然后帅。啊，是这样的，老师，我们家呀一共哥仨，我是老大。您放心，我一定会尽到我作为大哥的责任。希望老师能给我点时间，也给王健机会。哦，有一个事情呢，我要跟你说一下。啊，刚才呢，他同桌钟生和他姐姐过来找我，要求啊，把黄简的座位换一下。不行，老师什么都可以，座位不能换。闭嘴！啊，大哥，我好好学习，我真的好好学习，座位不能换，能换什么不能换呢？你是来学习的还是来找同桌的？滚一边去！哎，不能语言暴力啊！啊，是是是是。按理说呀，有一个像钟生一样的学霸在他身边。肯定是对黄简的学习有所帮助的，但是呢，现在却是反作用，我也得顾及其他家长的感受。啊、您说的有道理，其实无所谓，既然人家不情愿，我们也不上赶着，是吧？<笑>老王，你不能不尊重人啊！谁尊重我呀？你问一下当事人的意见啊！你的意见算……哎，不可以行为暴力的。<笑>老师，其实我平时还是很文明、很懂礼貌的，有点会。就这样吧啊！哎，这个你先带走。好。你忙，你忙。你忙。你知不知道离高考还剩多少天？你凭什么管我？你一走就是三年，回来先劈头盖脸骂一顿，斗不过老子就来斗小子。你厉害，你牛，你怎么不跟老爸去吵去？我现在跟他吵得着吗？一百五十分的卷子，你考四十九分，嗓门比我还大，课桌上画的那些乱七八糟的东西，我要是人家家长也坚决把你给换了。你信不信？我要和他换了座位，我十九分都考得出来。走。什么？王姐的家长？就说、是、你在会所差点为爱鼓掌的男人，想他啥？为爱鼓掌？老王，怎么回事？给你个机会解释一下。不如一场不化声言，我们。可会？时间就像掌心的水，留不住它余味，不停在这城市里进退，寻找自己的座位。多少人也一样，如梦如醉，尝过崩溃。不再。